楼，你说这是哪儿下凡的仙女？做的太好了，这这必须弄我们团去。没电话。舞跳的不错。哎，我说你烦。哎呦喂，你是妖我还是孽？你怎么阴魂不散的？其实刚才在台上我就认出你了，但我没想到你舞跳这么好。哎，你应该去当专业的舞蹈演员。少装。我没装，我有个朋友。就是知名舞团的团长，今天正好在这儿，要不我介绍你们认识一下？不就 S D 舞团吗？你怎么会跟我们空空团长认识啊？你认识空空？哦，你不会就是他说的那个青年舞蹈艺术家吧？我告诉你啊，你别乱说话，乱说话你烂嘴巴！我乱说什么话？一百份盒饭都堵不住你的嘴呀、啊！我猜就是你。行。明天接着送，我不就给你开几瓶药吗？你至于给我送这么大的礼？哎，你说吧，你到底想干嘛？我就奇了怪了，这个空空团长，女孩子整容有什么错？凭什么就不能跳舞？凭什么就不能进舞团？你放心，没关系，我跟他是多年的好友，我可以说服他，我会一个装，继续装。哎呦，你能不能别在这儿跟我假惺惺的呀？我告诉你，我不怕你，你就去跟团长说，你说我整容了。结果我就豁出去了，我还就不去舞团了，不不跳舞了。是，我长得丑，我整容了，我我招谁惹谁了？嘿嘿嘿嘿嘿，一个请我喝酒的，一个我请来喝酒的，都跟我玩消失是吧？我有点渴。哦，我也渴了。嗯。我错过什么情节了？我，哎，我也渴。苏苏，你渴回来了。我跟你说，我跟团长都说好了，明天我就去报道。从今以后，我们可以一起奋斗了。哎，苏苏，你们两个怎么认识的？他去过诊所。你去过海龙诊所？哎，你不是跟我说你没整过容吗？啊，苏苏，你可知道咱们团的规定啊？幸亏我有一个做整容医生的朋友，海龙，跟我说他整过哪儿？说呀、啊。啊？哎哎哎，你不能喝。你给我。喝了别要你白吃。哎，去我诊所就一定要整容，我就不能有个美女朋友？嗯？哦哦哦！来来来，公公，祝贺你啊！祝贺你舞蹈团又招了两个大美女啊！来，干杯！嗯，干杯！好玩吧？哎，那小人对，还有粽子，你你点一下，尝一下下了好久。哎呦，空空团长，你怎么来了？哎，你是来找我们任大夫的，他在里边呢。找你？找我？问你点事儿。啊
我们团最近都谁来过？你呀、啊，别闹，除了我，我们团那些姑娘谁来过？你们团里的姑娘我怎么会认识啊？要不你给我介绍一个？别闹，这有事儿啊！什么事介绍？想知道这么做对你到底有什么好处啊？想一分钟阐述你的病情，省去五十秒，是不是你把我整容的事在团里四处散布？白、哎、小姐，我们整容医生是有职业操守的。再者说了，我说了对我有什么好处？你想勾搭我们团的哪个姑娘，那是你的个人品味问题，凭什么拿我当垫背的？拿你当垫背的是什么意思？把我哄出舞团，好哄你的仙女开心呗。白小姐，我初步诊断呢，您是疑心病外加狂躁症，我这看不了，您另外去医院看看啊。白小姐，您如果再闹下去，我可要报警了。那你报啊，报啊。哎，任医生，大叔，我也不想这样。我真的不想整容，可是这是我登上命运之船的最后一张船票了，不然我就没有机会实现梦想了，真的。折磨我，总是背着我爸打我、骂我。直到有一天，我做了个梦，梦里有个仙女儿，她跟我说，只有跳舞才能把我从水深火热的生活中解救出来。所以从那天起，跳舞就成了我人生的唯一希望。只有在舞台上，我才能忘了我那个恶毒的继母。和两个姐姐，林医生，你能懂吗？我懂。白小姐版的灰姑娘，这个童话故事我小时候也读过。哎，我说任海龙，你这个人到底有没有人性？听到这么悲伤的故事，你都不得感动一下的吗？呃，你好，来，请坐，请让一让，好吗？我跟你说，今儿你要不给我说清楚，我就跟你没完。我就问你一个问题，你跟我团的姑娘到底有没有暧昧？没有，回答完了，您请回答。所以你不会为了他们背叛我了？我们之间都谈不上什么背叛不背叛吧？我不管，你作为一个男人，你就应该从一而终，有始有终，必须对我负责到底。喏、no! 啊。你说什么？你说什么？你们两个哈？团团长，空空，一直背着我，瞒着我，合着伙骗我。说吧，你们俩是不是好上了？啊？我们好上？对呀、啊，就是你们。刚才我可听见了啊，什么什么从一而终，背叛，负责到底，是不是你们俩好上了？嗯，是，是。我我我,我们是好上了，这是我男朋友啊！还真好上了，哎呦，那行，你们俩亲一个啊！这不是你男朋友吗？亲一口，亲一口，哦，亲一口。
门看着吧，不合适吧？嗯、是是是不太合适、啊。亲吧，呵，我就是。够了吗？够够够。够你还有什么事儿啊？我还没好好谢谢你呢，谢谢你替我保密。不客气，请让开。啊，任大夫，你能不能帮我去团里开个证明啊？什么证明？证明我我没有整容。白小姐，你也太有点得寸进尺了吧？只要你能帮我这个忙，条件你随便开。哎，我我给你钱，还是请你吃一个月的饭，我帮你洗一个月的车。嗯，难不成得以身相许吗？以身相许就没那个必要了。我比较喜欢发育正常的成熟女性。不是大叔啊，哎，你就帮帮我嘛！你帮帮我，你能死吗？你这么看着我，你不嫌烦啊？你团里传什么是你的事儿，我没有义务帮你撒谎。这样好了，我当你的佣人行了吧？我还想多活几年。那那我就当你的出气筒。哎，那个人体标本，实验小白鼠，行了吧？这个提议不错，可以考虑。那，那你你你选哪一个啊？哎，哎，你你你到底选哪一个啊？公元前六世纪，古希腊的数学家彼得格拉斯发现了一个特别牛的定理，另一个哲学家柏拉图把它称为黄金分割。这个黄金分割的比值呢，就是零点六一八。这组数字是自然、数学、美学乃至社会学、医学的一次完美的比。我们大家都知道的维纳斯女神像的腿与身高的比值是零点六一八。换句话说，如果你人体各个器官的比值符合零点六一八，那么恭喜你。你是个美人，那如果不是呢？那我们就帮他们改成零点六一吧。就这么几个人还专门把我找过来，就冲你这认真劲，姐就给你天天认真。回来，我回来。你没走错。同学们，我来隆重的介绍一下啊，这位呢就是我们等了一个学期的志愿者白苏小姐，大家热烈欢迎一下。白小姐，把您这副牛仔的行头先摘一下，让同学们欣赏一下你美丽的面孔。嗯。白苏。我们今天这堂课呢，研究的是一组人体的美学数字，希望你做一些简单的配合。说句白话呢，就是我用医疗术语夸你美丽，你不用紧张。嗯，谁紧张了？那就开始吧。哇！老庄谢了。凭什么？科学研究需要较高的真实度，这个是免洗的啊，专门给你准备的。哎
有许多米。同学们，在白素小姐西装的同时，我们再来讲一下黄金分割。对同学们，一张具有吸引力的面孔，他的两眼瞳孔之间的距离一定不会超过两耳之间距离的一半。大家可以算一下，从眼睛到嘴巴的距离和整个脸长的比例，两眼之间的距离和整个脸宽的比例，计算一下。安老师，嗯，我算好了。他这个比例是百分之三十三和百分之四十二，非常正确。恭喜白素，你的脸完全符合黄金分割比。脸型是天生的。通常，对自己的脸部不满意的患者，会要求做磨骨手术，基本上就是切除下颌角，嗯嗯，切断部分咬肌。但由于咬肌过度肥大而造成的脸型宽大，可以通过注射肉毒素来解决。今天学院给大家准备了足够的器材，我们可以实验一下。注射肉毒素的位置大家看好了，这是脸部两侧的咬肌，这个位置大家看清楚了吗？看清楚了。好，看清楚了就上来实验一下。真的啊！我晕针，晕针。没事儿。对，找准咬肌的位置。下一位。同学们，面对死亡，是一个医生的必修课。大多数在校的大学生，很少会有直接面对患者死亡的经历。我们当然不希望这种情况发生，但是我们必须要学会面对。所以现在，让我们对你们职业生涯中第一个死亡的患者鞠躬。一鞠躬，二鞠躬，三鞠躬。他应该是自然猝死，和你们都没有关系。不过现在有一个地方，非常的需要他。喂，哦，你好，请问是第四解剖室吗？你疯了！跪下，跪下！诈尸了！你才是尸体呢！叫上来，你把我放开！你把我放开
同学们，如果你们以后遇到这样的患者，你会给他什么样的建议？嗯。这是这谁啊？这我的患者。你的患者，张海伦。戴老师，这个不会是他以前的照片吧？啊、当然不是。他就是太敏感了。你跟白苏倒有什么关系啊？你干嘛那么护着他？我我呢？你看你这话说的，他不是长得好，舞跳的又好，我不就是惜才吗？再说了，我也得说说你们，别整天的就知道逗，就知道逗。你说。大家都是一个舞团呢，这么不团结能跳好舞吗？这白苏呢，现在和这任海龙啊，这情侣关系，这不是亲上加亲吗？现在什么？你那医生朋友都多少年没谈过恋爱了，怎么突然就看上白苏了？不会是骗你的吧？哎呦，这有什么好骗的呢？那可说不定啊，万一他是找任海龙去整容了呢？怕你发现。两个人合伙骗你呗？这不可能，万事皆有可能。那正好，你给白苏打个电话，让他搬出宿舍。他要是真和任海龙是一对儿的话，那他干嘛赖着不走啊？怎么不搬出去和他一起住啊？他要是不搬出去的话，那就说明他们俩的关系用的是障眼法，他就是去整了。虽然有点绕，但是有点道理。再说了，那房间本来就应该是我的，凭空跑出来一个白苏跟我抢，人家都等了一年多了。团长，你就给他打个电话，让他搬出去吧。我，我这也是为了您好啊。你想啊，如果我们团再出现整容的事儿，我们团的名誉不就毁了吗？您觉得我说的对不对啊？你先坐。喂，团长，怎么了？喂，白苏啊。呃，我琢磨着，你是不是搬出宿舍啊？啊？我搬搬出宿舍，那我住哪儿啊？住老人那儿啊。你们都两口子了，就别占国家资源了。谁着急要搬进去住啊？是吗，妮儿吧？啊？团长，你告诉他，有本事把舞跳好了，别背后耍手腕啊。没有没有没有没有，你看看你净瞎想。我这不是替你们着想吗？你说海龙，多少年了都是自己一个人，你呢又是我这知根知底的孩子。我当然是希望你们早日的修成正果啦。是我承认，团里呢确实是需要一间房。你看，你要跟老人呢没有这层关系，我绝对不让你搬。你现在有这关系了，你你搬过去不是一举两得的事吗？我不想跟他住。你们不是情侣吗？难道你骗我的？你们俩要不是情侣，你干嘛老往老人的医院跑啊？去他那个医院不谈恋爱不就是整容吗？你要是整容了，就是欺骗我吗？你说吧，你有没有欺骗我？我,我当然没骗您啦。那没骗我就好嘛，你就找个时间赶紧搬出去吧，是吧？啊，好，我我,我知道了，我想想啊，我先挂了。何苦为难女人？到最后不都是一起去跳广场舞吗？哎呀，白苏、任海龙，他们俩不会联合骗我吧
好，今天的课就上到这儿，大家回去好好复习一下啊。嗯，拜。哎，同学们，同学们，你先别走，先别走。呃，任教授，您辛苦了，您可以先走了。嗯，刚刚实在是不好意思啊，让大家见笑了。主要是我头一次，我有点紧张。我不光是志愿者，我还是任教授的助教。以后大家有事儿都可以找我。要不这样吧，咱们加个微信。这是我的微信，大家扫一扫，回头我建个群，方便大家随时联系。啊、呃，你们要是作业呀、啊、复习考试啊，需要人体标本，都可以找我。怎么还有这张照片啊多少香呀？哎，你看得见吗？这儿有点黑。您坐。别没话找话。找我什么事儿？哎，您先喝点水。来。放那儿。谢谢你今儿能来。我有件事儿。跟你商量，我就说嘛，宴无好宴，有什么事儿要跟我商量？嗯，不是我有事儿，是团长，团长他他他他非让我住到你家，我也不知道他什么意思，他就是怀疑我们俩的关系，嗯，你就帮帮忙呗，我不会常住的啊，就待两天，稳住团长，打消怀疑就行了。搬到我那儿去，你就不怕羊入虎穴吗？我不入虎穴，我一天都如此。你说什么？啊啊,啊！我的意思是，还不知道谁是虎谁是羊呢？啊，就算你是虎，我也愿意当你那只羊啊！我愿意，我愿意。你愿意，我还不愿意呢。我为什么要帮你？哎呀，你就当你是雷锋，做好人好事儿，帮帮忙呗。不行。那你去跟团长解释，就说你家装修不方便。不行。你到底想怎么样？你这样也不行，那样不行，你冷血、啊。你自己闯的祸你自己解决，我已经帮过你两次了，事不过三。那你就再帮我盯下来不行啊？呦呦呦呦呦呦！哎，我们苏苏生气呢。团长您来了。谁？哎、人海鹏，你行。牛吃嫩草啊你！哎呦，我们不老不老，我们年轻着呢。我还值得护着他了。我告诉你啊，这顿饭可不能苏苏请，必须你请。知道因为什么吗？你把我们团苏苏都给挖走了。行，干脆让苏苏搬你那儿去吧，正好给我们团解决一个住房名额。哎，这事儿我还跟苏苏商量过，苏苏同意了。你明天赶紧给他搬家去。哎，好的。别顾虑什么，这不是关系已经确定了吗？哎，苏苏，苏苏。哎呀，我怎么觉得你
，怕怕的呀。我，我知道你不怕，你是怕他腼腆是吧？啊！我还告诉你，他还真就不是个腼腆的人。行了，咱别光聊了，边吃边聊吧。服务员，我呢要一个最贵的豪华套餐，你们吃什么？哎，给我亲爱的来份三分熟的牛排，岁数大了，牙口不好。哟，给这个小姑娘来份十分熟的牛排，年纪虽小，心却挺老。再给她来杯刚烧开的沸水，冷血无情，好暖点心肠。给她再来杯鲜牛奶，智商堪忧，急需补充营养。嗯，我给你们俩来个横批吧，门当户对，豪华套餐。三份。团长，哎，你你带我来这儿干嘛呀？那个苏苏啊。千万别怪我没跟你打招呼就把你送到这儿来了。你看，你跟海龙本来就是一对儿嘛，是吧？早晚得搬过来，只不过现在提前两天，正好用这两天时间交流一下感情。嗯，嗨，那也不用这么着急啊。我东西还没收拾呢。没事儿，我让海龙帮你搬啊。哎，苏苏，你就体谅体谅我嘛。团里的公寓实在是太紧张了，所以我我我我就不送你进去了。那个，你一会儿进去之后啊，在窗口跟我打声招呼，哎，挥挥手我就知道了啊。好，挺好的，大方，走走。海龙太心急了吧？这得好好谢谢我。干什么呀你？不请你，你就不请自来啊？我只是，有你这么对待客人的吗？半句话还没说呢，我慢走不送。买彩票中大奖、啊，你怎么还不睡觉、啊？有人撑腰，睡不着。这都十二点了啊！你明天不上班了？舞团最近选领舞，我压力可大了。我一想着这事儿就睡不着。现在挣了点业绩，就开心一下。怎么了？你挣的钱是谁了？哎，你你干嘛关电视？我没看完呢。你现在需要好好休息，你都累了一天了。哎呀，你能不能别跟我爸似的这么啰嗦呀、啊？真烦！苏苏，你不好好休息，你明天哪有精力继续排练啊？老人家，能不能不要以你的老年人的状态来评估我呀？想当年我上大学通宵 K 歌，第二天照样考试考一百一百。小朋友啊，好汉别听当年勇啊！我知道你们舞团现在比赛压力大。但压力大也需要你心胸开阔，否则自然会失眠。嗯，你什么意思？啊？你说我小心眼儿？你才小心眼儿呢！你是不是看我跟汪小松在一起，你嫉妒你吃醋啊？我就爱跟他在一起，怎么着？怎么着？嫉妒？吃醋啊？就那个呆头呆脑的傻小子啊？他哪是我的对手？哎
，赶紧的，赶紧回屋睡觉去啊！睡不睡觉是我的自由，你怎么那么爱管闲事儿、啊？这是我的家，啊，电视开关我说了算，你一没交电费，二没交房租，在这就得听我的。有什么了不起的呀、啊？我还就不住这儿了，我现在要搬我爸那儿去住。还真要走啊！哎呀，苏苏，你别闹了，都这么晚了，你想看电视，那那那看去吧。不用，我回我爸那儿正好亲近亲近，省得咱俩抬头不见低头见。行，要不要我送你一程啊？不用了，谢谢你老人家。行，回去清静一下也好。你不去舞团没关系，你别在我这胡闹，我这上班时间我还得看病人呢。那你就给我开安眠药。苏苏，你别任性了，安眠药不是随便开的。我不管了，你今儿要是不给我开药，我就赖在这不走。睡不着觉，白天你让我怎么去团里练舞？这么下去，我怎么参加团里的比赛？我要是当不了领舞，你必须对我负全责。你现在只是情绪焦虑引起的睡眠障碍。哎，你作为一名医生，你就不能同情同情我吗？我作为一名医生已经跟你说的很清楚了，你不用吃安眠药，你只要找到合适的方式放松一下心情就可以了。哎，女孩子不都爱逛街吗？你现在去逛街买东西，晚上一定睡个好觉，真的。你试试。行啊。嗯那你把信用卡借我用一下，我现在就去。别胡闹了，行吗？不舍得就给我开安眠药，开安眠药，开安眠药。哇西，我敷衍了，敷衍了，我给你开。真的？闪开，闪开，闪开。嘿。大叔。哎，想让我开药，乖乖的站在一边，别碰我。你只要马上给我开眠药，我立刻消失在你面前。真拿你没办法。你这字儿写的这么乱，别人能看懂？想不想要？你当然看不懂了。把这个递给取药窗口的人，他自然会明白。拿着，下不为例，就这意思啊。就怕别人对我好，这次你帮我了，下次我加倍还给你啊！去吧去吧去吧，那我走啦。我走。白苏是吧？哎，好，你的药。哎，谢谢。哎，不客气。下一位。维生素 C， 不不不，等会儿等会儿，大夫，您您给我开错药了，我要的是安眠药。没错呀、啊，处方单上写的就是维 C。嗯，不可能，您再好好看看，这个大夫写的字儿有点乱。这样，你去问给你开药的医生去吧，好，核实一下。好，下一位。行啊，任海龙，玩我是吧？嗯，恢复的不错，回去好好休息。谢谢您，医生。不客气，好，再见。嗯，再见。任海龙，你真是够了，你这样有意思吗？小点声，这是医院。什么小点声？你倒不是在给我开瓶维生素敷衍我。这个适当的补充点维生素啊。不光能提高免疫力，而且还能增加你的皮肤的弹性，特别适合你这种小朋友啊！吃，吃什么吃？你自个儿留着吃吧。力气真不小啊！来，你怎么来了？哎，苏苏，我我是特意来跟你道歉的，我真的不知道那人是一骗子，你别生我气行吗？嘿，你倒提醒我了，你不提这茬我都忘了。你不说那是你朋友吗？我就在他那睡了一觉，你知道他收了我多少钱吗？八百块钱，我一个礼拜工资都没了。对不起，是我不好。那，那我赔给你行吗？不要，我吃一堑长一智，算我倒霉。嗯嗯，为什么还带着花来啊？这是送给你的。哎
。行吧，我就原谅你了，收了你的心意。不过这红玫瑰代表爱情，你连花你都送错了。其实，其实我……你你什么呀？别说你喜欢我啊！开什么玩笑！我就是喜欢你。你疯了啊？你怎么能喜欢我呢？咱俩是哥们儿，哥们儿。哎呀，你这东西拿去，我不能要。不是，苏苏，苏苏苏，你听我说行不行？苏苏，我刚才说错话了，我不是那意思，我。那你什么意思啊？你就不喜欢我了？不是，我喜欢。但也不是那种喜，就小聪，我这个人呢，从小吧，特别听我爸的话。嗯，你要是喜欢我的话，得经过我爸的同意。真的？啊？那我现在就去。哎哎，不，等会儿等会儿，那个呃，见着我爸，把话说清楚。好消息。嗯，加油啊！苏苏，苏苏，苏苏，苏苏，苏苏，苏苏，苏苏，苏苏，苏苏，苏苏，苏苏，苏苏，苏苏，苏苏，苏苏，苏苏，苏苏，苏苏，苏苏，苏苏，苏苏，苏苏，苏苏，苏苏，苏苏，苏他必须要他爸爸同意，才能跟我在一起，所以那你去找他爸去。您不就是他爸吗？爸，对，我是他爸爸。呃，但是松松啊，我们家呢是个开明的家庭，从小，苏苏好多事都自己做主，感情方面的事情，我更不能替他做主。哎呀，叔叔您放心，即使我跟苏苏在一块好了，您在他心里的位置。没有任何人能够代替。聪聪啊，这你也挺优秀的一小伙子，好女孩那么多，你为什么要一定跟苏苏好呢？叔叔，您是觉得我配不上苏苏吗？您放心，我我一定会让自己变得更加优秀的。我我把您当我亲生父母来对待，我给您养老送终。叔叔还年轻，一时半会儿还用不上你养老送终啊！你看咱俩站一块儿呢，我这个像不像你大哥啊？这样，聪聪，来坐下，大哥跟你说句掏心窝子的话啊！中国有句老话叫“门当户对”，你知道吗？是，特别有道理。你看，你是叼着金钥匙长大的，我们家苏苏呢，胡同里长大的。你们两个从小的生活环境、受的教育、吃的、穿的、用的生活习惯全都不一样，将来如果在一起生活，难免会有摩擦。这强扭的瓜一定不会甜的。你叔叔，可是这些对我来说根本就不叫问题啊。那凯特王妃还是平民家的女孩呢。咱中国人能不聊英国人的事吗？啊，凯特王妃那是个特例，那不是普遍规律，而且最最重要的是，这说什么？算了，这这确实不能跟你说，这是我们家最隐私的事儿。叔叔，您就跟我说吧。哎呀，聪聪啊，叔叔眼睛看你真的是好小伙啊，真是为你好。叔叔今天跟你掏心窝子吧。走了啊，嗯，拜拜。喂，你见我爸了吗？见过了。哎，我爸同意我们俩在一块儿了。苏苏，我我之前跟你说的那些话，可能是我太冲动了。要不，我们的事先放一放吧。放一放
？什么意思啊？他跟你说什么了？他，他，他，说说你，克夫。苏苏到现在，在认识你之前，一共交过三个男朋友。第一个也是个跳芭蕾舞的，少了一条腿。我现在心里真的挺没底的。第二个踩空楼梯摔下来，一条胳膊，咔嚓，没了。还三个男朋友？这三个最惨，半死不活，跳楼自杀。我心里真的挺害怕的。还有什么打算呀？哎，叔叔，哎，啊，我我一会儿还有点急事儿，我还没说完呢，你你再聊。还有还有一件事，哎，都再聊。你可得谨慎考虑啊！哎呦，任海龙，你可真够行的呀！任海龙是谁啊？啊，那个回回头我再跟你说，我先挂了，拜拜。里边了，啊，谢谢。哎，不是，谁把灯关了呀？啊，怎么那么讨厌啊？谁呀、啊？哎哎，不是苏苏，你怎么进来？这是男浴室，你赶紧出去，让人看中好。人臭屁。够绝的，说我克夫，亏你也想得出来。谁说你克夫了？谁造的谣啊？装，再装。苏苏啊，这一定是误会。这样，你先出去，我把衣服穿好，咱们外面谈，行吗？哎，你都敢做，怎么就不敢承认啊？行，我承认，是我说的，但我这么做也是为了你好。你真是为我好呀！我怎么觉得你是不需要我幸福啊？苍天在上。好啊，苍天在上，那你就老老实实的回答我的问题。你问吧，我一定老实回答。你为什么不喜欢我跟汪小聪在一块儿啊？你和那个汪小聪是根本就不合适，那还是个长不大的孩子，你怎么可能跟他在一起呢？我这么说就是为了帮你甩了这个麻烦，你应该好好感谢我才对。谁让你帮我甩的麻烦了？你呀、啊！我什么时候让你帮我甩掉麻烦了？那，嗯，那是你会错意了。我会错了意，苏苏你也别装了，真的是我帮你甩掉了这个麻烦，你得好好感谢我才对。怎么，被我说中了吧？哎，你干嘛？你别进来啊！是不是因为喜欢我，才故意争走汪小聪的？我觉得呀，你也会错意，是吗？嗯，想清楚了再说啊。我想得很清楚，你想听实话吗？想啊，我听着呢。那我就实话实说，人卯绝无此意。行吧，那你就好好在里边洗吧。嗯、衣服我帮你拿去洗了啊，贝贝。哎，你回来！你把我衣服拿出来，我怎么出去？你回来！小丑丫头。卡列斯，我看一下啊。走。谁是谁？走，那个医生。我的
是他的。哎，好的。哎，小李，一会儿把昨天下午的客户资料送到我这。不是你怎么了？你脸色那么难看、啊？没事，你没事，没事，真没事，真没事。小李，进来。嗯，我来吧，你。小李，你今天怎么了？怎么那么反常？你见我紧张什么呀？没紧张。今天大家为什么看我眼神那么奇怪呀、啊？嘀嘀咕咕的，是在议论我吗？有吗？没有啊。没事。行，你忙去。嗯，你还有什么事儿吗？呃，任大夫，我想调到其他科室去工作。小李，你为什么会有这个想法？没事。小李，如果我有什么事情处理的不得当啊，或让你不满意了，你告诉我，我会改进。但是我觉得你作为我的助手呢，我非常满意对你的工作能力，我也是。不不是任大，您听我说，我对您个人还有事儿没有任何意见，就是因为您不刚才也看到了吗？很多人看您的眼神都不对劲儿吗？就是您的事儿现在已经在医院传得沸沸扬扬了。我的事儿，对，我我什么事儿传得沸沸扬扬？就是，就是他们都说您一直不结婚，和那个舞蹈团的李团长，就那关系有点。不一般，我和李团长那是哥们儿啊！你再说一遍，就他们的意思就是说，您跟李团长就穷追不舍，死盯着不放，胡说八道！这这谁做的呀？这真不是我说，谁做的？告诉我，那不是真不是我说的，不是我先说。是，就是要给他造谣。不一样也给我造谣吗？扯平了，苏苏啊，您可别玩太过了。不会，就得折腾他，逼着他跟我表白。你说他怎么就不能直接跟你表白呢？装呗，我倒要看他能装多久。你呀、啊，万一把他气出个病，可就不好了。反正他是医生，气出病了自己救自己。给我造谣，这是。喂，任大夫。你好，白道小姐。任大夫今天去上班了吗？对啊，我在医院，有什么事吗？今天上班有没有觉得不太一样啊？上班能有什么不一样的地方？我怎么听说你跟我们团长关系很特殊啊？团长？哦，我明白了，原来是你在背后给我造谣。好你个败俗！上次健身房的账我就没跟你算，这次给我整这一出，你到底想干什么？承认你喜欢我就行。姑奶奶，你这么做让我以后在医院怎么立足啊？这好办啊！怎么办？只要你领着我去你们医院，宣布我是你的女朋友，谣言不就不攻自破了吗？白大小姐，我求你放过我吧，好吗？你现在赶紧到医院来给我澄清这个谣言！想得美！回来啦！你辛苦了。你没事吧？哎，你从哪儿弄这身衣服啊
。哎，你是不是去那个电视剧去里面去当群众演员去了？哟，挺像的哎。你吃饭了吗？饭都给你准备好啦。哎，你别这样，我有点害怕啊。我我我我播，我播。哎，你跟着我干什么呀？我要上厕所。伺候你啊。上厕所也伺候我。伺候你啊。天哪！我不上了，这里太诡异了。我去看电影。看什么电影？看我。看我。哎，你别这样好吗？怎么啦？不喜欢。哎，你别这样好吗？喜欢吗？哎呦，你要玩真的？嗯哼，嗯哼，你你你你干什么？我干什么？你不知道吗？这不就是你想要的结果吗？我不过是省略了中间的步骤而已。我来吧。是不是喜欢我呀？这个玩游戏呢，要讲究一个规则和过程。如果过早的把底牌露出来，还怎么能愉快的往下继续玩耍呢？嗯，玩游戏、啊、不是吗？嗯，你自己玩吧。你买彩票中大奖、啊？你怎么还不睡觉？有人撑腰，睡不着。这都十二点了啊！你明天不上班了？舞团最近选领舞，我压力可大了。我一想着这事儿，我就睡不着。现在挣了点业绩，就开心一下。怎么了？你挣的钱太少了。哎，你你干嘛关电视？我没看完呢。你现在需要好好休息，你都累了一天了。哎呀，你能不能别跟我爸似的这么啰嗦呀、啊？真烦！苏苏，你不好好休息，你明天哪有精力继续排练啊？老人家，能不能不要以你的老年人的状态来评估我呀？想当年我上大学通宵 K 歌，第二天照样考试考一百一百。小朋友，好汉别听当年勇啊！我知道你们舞团现在比赛压力大。但压力大也需要你心胸开阔，否则自然会失眠。嗯，你什么意思？啊？你说我小心眼儿？你才小心眼儿呢！你是不是看我跟汪小松在一起，你嫉妒、你吃醋啊？我就爱跟他在一起，怎么着？怎么着？嫉妒、啊、吃醋啊？就那个呆头呆脑的傻小子啊！切，他哪是我的对手？哎。赶紧的，赶紧回屋睡觉去啊！睡不睡觉是我的自由，你怎么那么爱管闲事儿？这是我的家，啊，电视开关我说了算，你一没交电费，二没交房租，在这就得听我的。有什么了不起的呀、啊？我还就不住这儿了，我现在要搬我爸那儿去住。哟，还真要走啊！哎呀，苏苏，你别闹了，都这么晚了，你想看电视，那那那看去吧。不用。回我爸那儿正好亲近亲近，省得咱俩抬头不见低头见。行，要不要我送你一程啊？不用了，谢谢你老人家。行，回去清静一下也好。
你的了。谢谢。谁把灯关了呀？啊，怎么这么讨厌啊？谁呀、啊？哎哎，不是苏苏，你怎么进来？这是南浴室，你赶紧出去，还是看灯好？人臭屁，够绝的！说我克夫，亏你也想得出来。谁说你克夫了？谁造的谣啊？装，再装。苏苏，这一定是误会。这样。你先出去，我把衣服穿好，咱们外面谈，行吗？哎，你都敢做，你怎么就不敢承认啊？行，我承认，是我说的，但我这么做也是为了你好。你真是为我好呀？我怎么觉得你是不需要我幸福啊？苍天在上。好啊，苍天在上，那你就老老实实的回答我的问题。你问吧，我一定老实回答。你为什么不喜欢我跟汪小聪在一块儿啊？你和那个汪小聪是根本就不合适，那还是个长不大的孩子，你怎么可能跟他在一起呢？我这么说就是为了帮你甩了这个麻烦，你应该好好感谢我才对。谁让你帮我甩的麻烦了？你呀、啊！我什么时候让你帮我甩掉麻烦了？那，嗯，那是你会错意了。我会错了意，苏苏你也别装了，真的是我帮你甩掉了这个麻烦，你得好好感谢我才对。怎么，被我说中了吧？哎，你干嘛？你别进来啊！哎，你是不是因为喜欢我，才故意整走汪小聪的？我觉得呀，你也会错意，是吗？嗯，想清楚了再说啊。我想得很清楚，你想听实话吗？想啊，我听着呢。那我就实话实说，人卯绝无此意。行吧，那你就好好在里边洗吧。我帮你拿去洗了啊，拜拜。哎，你回来！你把我衣服拿出来，我怎么出去？你回来！小丑丫头，这个电视台。凯雷斯，我看一下啊。走。谁是谁？走。那个医生。我知道。哎，好的。哎，小李，一会儿把昨天下午的客户资料送到我。不是你怎么了？你脸色那么难看？没事，你没事，没事，真没事，真没事。小李，进来。嗯，啊，我来吧，你好。小李，你今天怎么了？怎么反常？你见我紧张什么呀？没紧张。今天大家为什么看我眼神那么奇怪呀、啊？嘀嘀咕咕的，是在议论我吗？有吗？没有啊。没事。行，你忙去。嗯，你还有什么事吗？呃，人在我，我想调到其他科室去工作。小李，你为什么会有这个想法？没事。小李，如果我有什么事情处理的不得当啊，或让你不满意了，你告诉我，我会改进。但是我觉得你作为我的助手呢，我非常满意。对你的工作能力，我也是。不不是任大，您听我说，我对您个人还有事儿没有任何意见，就是因为您不刚才也看到了吗？很多人看您的眼神都不对劲儿吗？就是您的事儿现在已经在医院传得沸沸扬扬了。我的事儿？对，我我什么事儿传得沸沸扬扬
、啊，就是，就是他们都说您一直不结婚，和那个舞蹈团的李团长，就那关系有点不一般。我和李团长那是哥们儿啊。你再说一遍。就他们的意思，就是说您跟李团长就穷追不舍，死盯着不放。胡说八道！这这谁做的呀？这真不是我说的。谁做的？告诉我。现在这真不是我说的，不是我现在。我去！就是要给他造谣，他不一样也给我造谣吗？扯平了。苏苏啊，您可别玩太过了。不会。就得折腾他，逼着他跟我表白。你说他怎么就不能直接跟你表白呢？装呗，我倒要看他能装多久。你呀、啊，万一把他气出个病，可就不好了。反正他是医生，气出病了自己救自己。你好，白大小姐。袁大夫今天去上班了吗？对啊，我在医院，有什么事儿吗？今天上班有没有觉得不太一样啊？上班能有什么不一样的地方？我怎么听说你跟我们团长关系很特殊啊？团长？哦，我明白了，原来是你在背后给我造谣。好你个败俗！上次健身房的账我就没跟你算，这次给我整这一出，你到底想干什么？承认你喜欢我就行。姑奶奶，你这么做让我以后在医院怎么立足啊？这好办啊！怎么办？只要你领着我去你们医院，宣布我是你的女朋友，谣言不就不攻自破了吗？白大小姐，我求你放过我。好吗？你现在赶紧到医院来，给我澄清这个谣言。想得美！你回来啦。没事吧？哎，你从哪儿弄这身衣服呀、啊？哎，你是不是去那个电视剧去里面去当群众演员去了？哟呵，挺像的哎。你吃饭了吗？饭都给你准备好啦。哎，你别这样，我有点害怕啊。我我我我播，我播。哎，你跟着我干什么呀？我要上厕所。伺候你啊。上厕所也伺候我。伺候你啊。天哪！我不上了，这里太诡异了。我去看电影。看什么电影？看我。看我。哎，你别这样好吗？怎么啦？不喜欢。哎，你别这样好吗？喜欢吗？哎呦，你要玩真的？嗯哼，嗯哼，你你你你干什么？我干什么？你不知道吗？这不就是你想要的结果吗？我不过是省略了中间的步骤而已。我来吧。是不是喜欢我呀？这个玩游戏呢，要讲究一个规则和过程。如果过早的把底牌露出来，还怎么能愉快的往下继续玩耍呢？嗯？玩游戏？
不是吗？嗯，你自己玩吧。回家吧，我道歉，那天是我不对，我不该说那个话。哎，我请你吃海鲜，我把车给你寄会儿行吗？你说的，你不许后悔。我就知道你想骑我的车，哎，但是你没驾照啊，你只能在这个院子里慢慢兜一圈。成交。<笑>你快让开！来，我教你，教你，来，把手拿。吊桶一压，打开了，然后点火。这是离合，这是刹车，这是挡，这是后刹。记住了，抓紧离合，挂上挡，轻松油门，车就走。记住了，给油和回油一定要抓紧。带上，嗯，哎，还、哎、刹车。大叔，今天都怪我，把你的宝贝给撞了。你没事就行。不过这倒提醒我了，以后我那车啊，你是绝对不能碰的。哦。张嘴！啊啊！哎呀，我的脸没事儿。有没有事我说了算。啊！哎呀，行了吧，没事儿。现在看起来虽然表面上没事儿，但是过度的震动还是有危险性的。其实你跳舞有几个动作幅度特别大，我每次说你都不听，所以从明天起。休息一个礼拜。哎，那怎么行啊？你不是不知道跳舞对我有多重要？那脸就不重要了吗？如果你脸出现了问题，你知道修复对你来说意味着什么吗？我这不是还有你吗？那如果是为了你的脸好，你什么都会配合我吗？对吧？嗯，配合。好，那舞就暂时不要跳了。哎，你怎么回事啊？你干嘛突然不让我跳舞了？你是不是有什么事儿瞒着我呀？下午有人说你去了团里，还跟团长吵架了，到底为什么呀？我是担心你。担心我？我整容就是为了有机会跳上主角，机会都没了，我这张脸还重要吗？机会以后就难失。梦想对我真的真的很重要，梦想都没了，我这张脸也可以不要了。哎呀，大叔，你就别在这瞎操心了啊！你就等着，好好给我庆祝吧，啊！对，可能鞋有问题吧。看看
轻轻点儿。啊，一会儿就好了。疼。没事没事，你只是脱臼，没有伤到韧带，忍一下就好了。哎呦，真的疼，我害怕。没事，哎，你要怕，咬我的手。啊，别怕啊。谢谢。疼吗？不疼。我疼。没事儿，等会儿你开点药，呃，回去抹抹就好了。呃，就是这段时间不要让这个脚受力。啊，好的，谢谢大夫啊。来，谢谢。任医生，我有话要跟你说，麻烦你出来一下。姐姐，你老是待在这儿。嗯。你躺一会儿，我马上回来啊。嗯嗯，听话。任医生，我刚刚看到你特别紧张，苏苏，我想你们应该不仅是医患关系吧？没错，我喜欢他。喜欢他年轻漂亮。年轻漂亮可能对一般人来说很重要，但是我的工作就是制造年轻和漂亮。我每天都在制造美女，你觉得我还会在意外表吗？那我冒昧的想问你一句：你今年多大了？是单身吗？有没有结过婚？我今年四十二岁，单身，未婚。我比苏苏。是他二十岁，但是我觉得在爱情里面，年龄的差距并不重要，重要的是两个人之间是否有默契。苏苏的年轻和活力给了我积极的影响，而我的阅历和成熟，也可以给他理解和包容。有的时候年轻呢，可能会做出冲动的选择，但是我这个年纪。我这个年纪做出的选择一定是深思熟虑的，所以，我希望你能相信我，我对苏苏是认真的，我会好好照顾她，让她快乐，让她幸福。我希望你这份认真可以一直持续下去。谢谢，我一定会做到。要好了，哪位是家属过来取一下？啊，给我吧。我去吧。你确定你要玩这个吗？你现在脚还没好呢，你这样很危险的。这跟脚有关系吗？这当然有关系了。这个这个他是。大叔，你害怕了？害怕。哈哈。我，我跟你说啊，大叔在你这个年纪的时候，整天玩这个，害怕。
。走吧，小苏苏，还没做够呢。哎，公园快要下班了，明天大叔再带你来玩好不好啊？嗯。董波跟我说，团长已经决定让他替我了。明明是我推荐的，怎么还是那么不甘心呢？心里真的好难过呀！不甘心呢，是因为你心里还有一团跳舞的小火焰在熊熊的燃烧，这是好事儿。我以为我是为舞蹈而生，可是现在呢？我都怀疑，好像从一开始就是错的。这么一点小小的挫折，就把你的信心打击没了。这还是我认识的白素啊，嗯？别哭，别哭。我就觉得，我的人生就像那个旋转木马一样，其实早就停了。我以为，我以为我有跳舞的才华。刻苦的努力，其实就只差一张脸了，所以我才会去整容，想去换张脸。可是到最后，我就只有一张脸，什么都没了。胡说，你还有我。提想问你，你真的不介意我整容吗？我只介意你介意你的脸，小傻瓜。亲爱的白苏小姐。欢迎你试乘仁海龙二点零版豪华型人肉木马。从现在开始，这台木马为你二十四小时准备着，你不喊停，它就不会停。来吧，请上马。嗯，来，来上。嗯，走了，走了。